excusas y más excusas. ¿Por qué te parqueas acá? Porque necesito ir a la farmacia, de urgencia, por favor. O en otros casos, silencio por parte de los infractores. ¿Por qué se parquea acá si es prohibido? Cuéntenos. Ese es el panorama común en varias de las zonas que mayor número de mal parqueados registran como la zona G, el parque de la 93, el barrio Ricaurte o el centro de la ciudad. Sectores que además son visitados constantemente por los ya famosos conos humanos. Yo creo que es por el tipo de comercio que hay en esta zona que son flores, droguerías, la gente se baja y vuelve muy rápido al carro. Porque faltan parqueaderos y la gente no tiene conciencia de que de que eso hace que la hayan más trancones. Pero creo que el problema es ese, ya el que, el que pague una cuenta de restaurante y no paga parqueadero, sí es un problema de educación. Y es que a pesar de las campañas de cultura ciudadana, muchos conductores insisten en estacionar sus vehículos, incluso al pie de las señales de prohibido parquear. Varios de los infractores solo desistieron en este caso al percatarse que estaban siendo grabados por una cámara de Canal Capital. Los parqueaderos del minuto muy caro y por eso... No se justifica dejarlo una hora por la cantidad de eh, dinero. Personalmente yo creo que la única solución es legalizar ciertas zonas de espacios de zonas azules, donde la gente pueda pagar por dos, tres, cinco minutos de parqueadero, porque yo llevo aquí 14 años y esto nunca ha cambiado. Según la Secretaría de Movilidad, las localidades con mayor número de intervenciones son Chapinero, Los Mártires, La Candelaria, Teusaquillo y Kennedy. A las 7 y 50.